Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Duca e nós estamos na BGS! E aí! Isso. no maior evento de games da América Latina, Brasil Game Show. Se você não conseguiu vir aqui marcar presença, não tem problema, pode vir comigo que vai ser Duca. Show. Parece, esse parece cara, que a gente acabou de se conhecer. Nossa, olha esse cara aqui. O canal recomendo, viu? Se você tá vendo esse vídeo, continue aqui nesse canal. Só falo isso. Só continua. Só continua, porque você pode passar, pode ser uma coisa passageira na vida, tipo uma paixão. Mas isso aqui não é uma paixão, isso aqui é um amor verdadeiro. De muitos e muitos anos. De muitos anos. E vai ter mais anos ainda. O que você está fazendo aqui na, na BGS, meu cara? Na BGS. Na BGS eu estou aqui confraternizando com meus inscritos, com meus amigos e fechando algumas parcerias também, né, por aí. Mas nessa BGS especificamente, eu não estou, tipo, trabalhando numa coisa fixa, tipo num stand, entendeu? Eu estou nômade nessa BGS, estou do mundo. Veio sorrir. O quê? Você veio sorrir. Eu vim sorrir. Só rir. E eu também tô me divertindo muito nessa vida. Como é que tá? Essa... Você tá conseguindo interagir com o público? Como é que tá essa... Oh, ah, ao vivo ali, ó. Agora aconteceu interação, você Ao vivo, ao vivo. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, público. Vem cá, vem cá, vem Tudo cá. Bem? Chega aí. Seu nome é Lucas? Matheus. Gabriel. Gabriel. Mas era o próximo. Você oh, ia falar, você viu, né? É o próximo, é o próximo. Você é, você é fã do Zelune? Sou. O Gabriel tá aqui prestigiando esse momento mágico. E no meu canal eu tô pra conectar pessoas. Entendeu? Porque você, não você tem é tipo, um. Você é tipo o, o Tinder de amizades. Somente de amizades. O que, que você gostaria de falar pro Zelune? Você é muito legal. Aê. <risos> Você é o cara, Gabriel. Show de bola. Muito obrigado, viu? Eu já ia perguntar como é que tava a interação com o público e já tá Acabou ativo. Acabou de apareceu a interação e um público. Furo de reportagem. Furo de falha de cobertura, né? <risos> Mas olha, tá muito bom. É, eu queria ter visto as estandes assim. Só que o problema é que assim, até ontem que tava vazio, tava com fila, né? Mas tá legal. Se você se dedicar, você consegue ver. E eu imagino como é que vai estar sábado. Eu tô aqui há três horas três e eu não horas. consegui entrar em uma fila pra jogar nada. É. Então... É muito cheio, é o maior evento de games da América Latina, cara. A meu, o meu conteúdo vai ser conversar com pessoas e os elogios. É interessante, você pode pegar o feedback das pessoas, entrevista cinco pessoas que jogaram lá o, um jogo tal, aí você fala que foi você que jogou. Aí eu vou cortar essa parte do vídeo dos Zé claro, claro sim. pra parecer que a ideia foi minha. É, óbvio. Não, o canal é seu, você tem que fazer isso. Você tem que editar pra parecer que você teve as melhores ideias, entendeu? Mas eu tive. Você acha que eu cheguei aqui fazendo o quê? Criando aqueles... <risos> Brincadeira. Ah! Zé, obrigado pela sua participação, Valeu, cara. Não. Obrigado pela sua existência no planeta Terra. A sua também. A sua agrega muitas coisas às pessoas. Confira nesse cara, maior Nintendo maníaco e gamer que eu conheço. Do bairro. Do bairro. Quase o mesmo. Né? Da rua. Da rua. Do meu bloco. Do seu apartamento. É a Gabi ganha de Do você. Do meu apartamento, é. com certeza. <risos> Do seu apartamento você tem. Hein? Com certeza. É. <laughs> how, how is your Portuguese? Terrible. I can understand a lot more now. I was uh, forced to speak Portuguese for about an hour at my girlfriend's family place, and uh, it did not end well. Like I couldn't communicate in the end. I didn't know what the bathroom was. I didn't. I couldn't ask for water properly. But now I'm a little bit better. Uh, I think if I spoke Portuguese for more than a month, 
I think I'll be fluent. It's a really fascinating language. It's really easy to learn. Easy? Yeah, it's easy to learn because it's uh, very simplified and very implied. Your intentions, your tones mean more than sometimes the words, right? Uh, I, I, I have ne? a lot of difficulties. Ah. Pessoal, eu tô gravando esse momento aqui no cenário do cachorro para fazer algumas pontuações, coisas que não deu para gravar durante a BGS, tá? E também porque vai ficar uma maneira melhor de explicar como é que rolou o evento, como é que foram as dinâmicas e o que, que eu pude experimentar durante a feira. Gente, para quem não conhece, esse é o Jeff. Ele aparece bastante no canal Coisa de Nerd e Cadê a Chave com o Leon e a Nils. É, é um amigo canadense deles. Na verdade, ele é chinês, mas mora no Canadá desde, sei lá, desde muito novo. É, não lembro muito bem a história toda de vida dele. Mas é um cara, meu, gente finíssima. Eu tava andando pela feira e aí eu olhei pro lado e de repente, tipo, Jeff, e aí, e aí Jeff? Aí eu fui lá, tirei uma foto com ele, vi que ele era mega simpático, assim, super receptivo. E aí eu falei, meu, será que ele topa uma entrevista? E aí é o que vocês acabaram de ver. Até que teve uma hora, cara, que foi muito vergonha ali. Muito, muito, muito. Eu, eu, eu tô tendo que editar isso aqui e tá, tá me dando aflição, vejo tanta vergonha ali que foi. Ele tava falando que é muito fácil aprender português, né? Que era uma língua intuitiva, dependia muito do... É, dá pra saber muito pelo tom da pessoa e tudo mais. E aí eu queria falar que as minhas notas na, na escola de, de português, de gramática, sempre foram muito baixas. Tipo, dois, três... Cara, eu sempre fui um aluno péssimo em português, assim, basicamente. E eu queria falar, na minha perspectiva, que era difícil. Só que eu comecei a me embolar porque tava parecendo que eu não sabia falar português. Ao mesmo tempo, eu não tava falando bem inglês. E aí o Jeff começou a ficar meio confuso, eu comecei a me embananar. Então eu falei, não, porque português é super difícil. Pra mim era mais fácil aprender inglês, porque é uma língua mais intuitiva, não sei o quê. Cara, foi um momento muito vergonha ali. <risos> Sério, eu tive que cortar isso do vídeo, isso não vai aparecer. Isso vai ficar selado a sete chaves. Mas no final eu consegui levantar a peteca de novo. E o Jeff também, cara, extremamente simpático também. Tocou, tocou a entrevista assim, bem tranquilo. How is your your interactions with the Brazilians here? A lot of love? So much love. I can't handle it. Like it's I, I'm I, I, I'm a guy who works a day job in Canada most of the time. I work in the industry, but I see other people get that kind of love. I never expected it to happen to myself. For example, today, not that not that busy not this is not the busiest day of BGS and it was hard to even walk a couple steps without saying hi. And I wouldn't trade that for the world. It's a, it's a, it's an amazing feeling, and I absolutely love it. And I think you deserve it. Oh, thank you so much. Thank you a lot, Jeff. Okay. Feel welcome here in Brazil, and come back. Yeah, a lot of time. guys. Hit hit subscribe, notification. This guy's awesome. <laughs> thank yeah. you a lot, Jeff. Bye. Hey, boys. Pra você que provavelmente tá aí me perguntando e tal Ah, mas você não jogou tanta coisa, o que que rolou, né? Meu, você foi lá pra cobrir o evento e tal Acontece que o que eu ganhei da BGS foi um ingresso cortesia Então, mano, eu tava ali junto com todo mundo Pegava a fila igual todo mundo Tava na que igual todo mundo, não fiquei em stand nenhum Então, assim, eu só tinha um dia pra aproveitar o máximo possível da feira Só que, cara, todas as, todos os stands estavam extremamente lotados Eu queria muito ter jogado... É, Days Gone, no stand da Playstation é, Queria ter jogado Sekiro Cara, muito, muito jogo que tava lá rolando Battlefield, eu queria jogar muita coisa Não consegui jogar No stand da Sony, pra você ter uma ideia Você tinha que agendar um horário pelo aplicativo cara. Eu não tinha nem ideia disso Então é bom, muita coisa Eu passei por alguns perrengues durante a BGS Mas é bom pra aprender a dinâmica De como, como que é o evento e tal Me preparar um pouco melhor também pra algumas situações e também poder me virar caso eu não consiga gravar alguma coisa. Eu devia ter, sei lá, é, entrevistado a galera na fila, saber qual que é a expectativa do jogo e tudo mais. Acabei não fazendo isso. E o meu mercado chegou, peraí. Então foi bacana que eu consegui jogar pelo menos Devil May Cry 5, que está insano, e Hitman 2, cara. Hitman 2 foi bem curioso, porque ele tava do lado de Devil May Cry 5, e a fila parecia meio grandinha, assim. Eu falei, meu, caraca, mais uma fila enorme e tal. Só que o Hitman 2, ele tava num puxadinho da fila do Devil May Cry 5. E não tinha ninguém na fila. As pessoas estavam, tipo, suplicando para as pessoas virem jogar ali. Então eu perguntei, assim, pra quem tava coordenando o stand ali. 
Eu falei, o que que tá rolando aqui? Ah, Hitman 2, meu, vem, vem cá, vem, vem jogar. Aí já me empurrou pra jogar, eu comecei a jogar. Eu tava... Alguém deixou no meio da missão, no meio do nada. Eu não tava entendendo bolhufas do que eu precisava fazer. Mas é uma missão que até já apareceu no trailer, que você tem que, parece que tem que assassinar um dos pilotos da corrida, né? Tá falando uma corrida ali de Fórmula 1, sei lá, alguma coisa assim, você tem que matar o piloto. Então assim, eu, eu andei um pouquinho, cara, tá... Tudo tem muita informação, cara, muita gente andando junta, é, muita coisa acontecendo, parece que tá bem vivo as situações ali do, do Hitman 2, eu, eu gostei bastante, apesar de não saber o que eu tava fazendo, então chegou uma hora que eu tava andando tanto, eu falei, meu, quer saber, deixa eu matar uma galera aqui. Comecei a matar um monte de civil e tudo mais, coisas, né? Tranquila de Hitman. E agora Devil May Cry 5, cara, foi muito, muito, muito legal. O último jogo da franquia que eu joguei foi o 3, lá no PS2. É, depois disso eu joguei, cara, pouquíssimo, sei lá, uns 20 minutos do Devil May Cry 4. E, mano, sei lá, a primeira hora do DMC, que foi o reboot que saiu. E, cara, do 3 pro 5 foi um salto muito, muito bacana, assim. Os gráficos estão maravilhosos. Mecânica super polida, cara, o combate tá, mano, show de bola. Eu pude jogar mais ou menos uns 15 minutos, ou 10, uns 10, uns 10 ou 15 minutos ali no stand. Eu acho que na minha vez o cara perdeu a hora do cronômetro ali, eu consegui jogar um pouco mais. Então basicamente a fase que eu tava jogando, eu tava numa cidade meio destruída assim, eu tinha que matar alguns inimigos, progredir. Parecia que era a fase tutorial, eu não sei se era uma demo específica, né, ou, ou se era realmente o começo do jogo ali, não, não tem como saber. Mas ele apresentava o que, que eram as orbes vermelhas, as orbes verdes, o que, que era cada item, como é que fazia e tudo mais. Então tinha um tutorial ali pra fazer. E no final da fase você enfrentava um chefão que tinha uma boca enorme na boca e cuspia fogo, assim. Cara, muito legal, muito legal mesmo, combate insano. D durante diversos momentos da batalha com o chefão, cara, o cenário destruía, você mudava o você mudava a fase onde você tava. Cara, é muito legal, assim. Eu gostei bastante, é uma grande promessa aí pro ano que vem. Então, assim, resumindo, foi muito bacana, cara, conseguir gravar com meu amigo de infância, né, que é o, que é o Zelune, vocês devem conhecer ele, cara, com certeza devem saber quem, quem ele é. Foi muito bacana ver esse lado mais profissional dele, eu tô sempre acostumado a ver o lado mais pessoal dele, mas o lado profissional, ele lá no stand, cara, foi, foi bem legal ver. Cara, poder entrevistar o Jeff, mano, que foi uma surpresa absurda, ele tava no meio da, da galera ali, tranquilo, sem credencial, sem nada. Cara, foi muito, muito, muito legal. É, consegui tirar uma foto com gaveta, eu queria puxar ele pra entrevista, só que qual que é o problema de você puxar essa galera mais famosa no meio da feira? É porque essa galera para o fluxo da feira, isso é um baita problema, então... Toda vez que você vai tirar uma foto com ele, você vê que eles estão meio tipo... Ah, tira a foto aqui rapidão e, e vai embora. Porque senão eles podem tomar um esporro lá da organização e tudo mais. Então, eles estão sempre andando é, de forma meio rápida, discreta ali, papum. Então, cara, quando eu tirei a foto com o Gaveta, que é um cara que eu admiro pra cacete, assim... Depois até posso contar um pouco mais da história do porquê que eu admiro tanto o cara. Mas assim, foi super rápido eu tirei a foto com ele. Quando eu vi que eu queria puxar pra entrevista, eu falei, mano, deixa ele lá. Ele tava meio corrido, assim... Mas eu queria muito ter gravado com ele. Fica aqui o convite. Ele não vai ver isso nunca, mas né, se você for ver, fica aqui o convite. Então, é muito legal poder ver essa galera bem grande assim nos stands, tirando foto, jogando. Foi, foi bem legal ter esse tete a tete, principalmente o Leon e o Nilson, eu consegui ver de longe assim, ver o tamanho real das pessoas, cara, é bem legal. E uma dica pra vocês, cara, o evento acaba hoje, né? Se tudo der é certo, lancei no domingo, o último dia da feira. E assim, a BGS mudou bastante. A última vez que eu fui na BGS foi anos e anos atrás. Era outro nível de organização, era em escala bem menor, eu fiquei bem surpreso com a proporção que tomou a BGS, tanto na qualidade dos stands, os lançamentos dos jogos, cara, é, fluxo pra andar na feira, cara, tá tipo muito, muito melhor. Mas ainda assim, cara, se você não tem um Fast Pass, não, não tem um ingresso VIP e tudo mais, você vai pegar horas e horas de fila. Então se você for só um dia como eu, se prepare e foca bem no que, que você quer jogar pra enfrentar aquelas filas ali, cara, porque não é brincadeira não, você vai ficar umas duas, três horas em pé sem fazer nada. Como, por exemplo, eu queria muito ter jogado Resident Evil 2 e não consegui, cara, impossível, tipo, filas infinitas. Bom, pessoal, mas é isso, foi isso que rolou na feira, infelizmente não consegui ficar muito por lá, foi conteúdo só por um dia, mas ainda assim, cara, foi bacana demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, durante a feira eu fiz até uma live aqui no YouTube, eu vou deixar aqui no, no card pra vocês conferirem, mostrando um pouco da feira, trocando um pouco de ideia com vocês. Mas é isso, não deixe de me seguir nas redes sociais, estão todos aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, um beijo e tchau!